Der nächste Morgen. Endlich mal schön strecken. War eine harte Nacht. Aber zumindest ist diesmal nichts passiert, wo sie fast gestorben wäre und ich sie wieder retten müsste. Wäre auch ein bisschen lame, wenn das ja nach jeder Episode passiert. <lacht> Niemand kann so oft kurz vorm Sterben sein. It feels like a different world from yesterday. We left a skid mark on Blackwell last night. Like it needs another one. I'd like to do something good for my school in Arcadia Bay. I can't even submit my photo to represent. I just don't want to be rejected. Every great artist gets rejected before they get accepted. So you have to enter a photo. Even though I'm pimping the school in town you want to torch, Come on, I don't want to see Arcadia Bay burn to the shore. I just say shit like that because I've been trying to get out of here since... since you left, basically. If I could find Rachel, then pay Frank off. I'm still leaving to start a whole new life. Wish we could just hang out all morning like we used to. Maybe we should get up. I have to get back to Blackwell soon. Oh, does the schoolgirl have a test today? I'm starting to feel like going to Blackwell every day is a test. I just need to get on my regular school schedule again. I know that it is freezing, but I think we have to walk. Hmm, richtige Infos haben wir jetzt nicht. Eher mehr Fragen sind aufgetaucht statt Antworten. Wir haben über Rachel was herausgefunden und zwar sie und die Dunkelkammer. But it was awesome. I have to ponder what kind of criminal I've become. Last night was only the tip of the iceberg. I have to admit, it was pretty cool to take over the Blackwell gym. Today the gym, tomorrow the world. We need to step it up. We still have to be careful how I use my power. I don't want to get stuck in time. Aber was es mit unseren Kräften auf sich hat, da sind wir nicht wirklich einen Schritt weiter gekommen. Aber keinen einzigen. Okay, I need to get dressed now. Okay. Was haben wir hier? Warren? Was ist Warren? Freut mich zu sehen, dass du Blackwell nicht gesprengt hast. Na gut, freut mich fast. Nebenbei, das Autokino ist schwer beliebt, also kaufe ich die Tickets jetzt. Du bist für das Popcorn verantwortlich, also gib es kein Zurück mehr. <lacht> naja, mal sehen, ob ich dazu noch komme. Dann lesen wir mal wieder einen neuen Tagebucheintrag. Äh, wo waren wir? Dass ich es mal vorspulen muss. Warum kann das nicht da bleiben oder mir irgendwie markieren, wo ich zuletzt war? Das habe ich alles noch nicht gelesen. Genau, hier waren wir. Tada, Tornado Schnee, bla, ich schicke mir die Sperrstunde, bla, um mich mit Chloe zu treffen. Sie meinte, sie wolle mir etwas zeigen. Die Zeit für etwas Detektivarbeit ist gekommen. Ah ne, das hatten wir schon, genau, jetzt aber. Das war zu knapp, ich hatte mich so gut verhalten, bis ausgerechnet Direktor Wales draußen den Weg blockierte. Die letzte Person, die ich sehen wollte. Ich war kein guter Ninja und er erwischt mich, aber immerhin weiß ich jetzt, dass die Gerüchte stimmen. Direktor Wales war sturzbetrunken. Er wusste nicht mal, es zu verstecken. Eigentlich war er besoffen viel cooler als nüchtern. Ich verstehe, warum er so verwirrt ist. Er musste sich mit Kates Familie, den Prescotts und David Madsen umschlagen. Er behandelt mich immer noch wie eine Verdächtige, aber ich sehe, dass er unter einer Menge Druck steht. So sehr, dass er zu viel trinkt, um nachts seinen Schlüssel benutzen zu können. 
klar war er im Weg, aber er konnte es nicht mit meiner Kraft zum Zurückspulen aufnehmen. Immerhin, immerhin musste ich Chloe treffen, böse Max. Obwohl ich dachte, ich sei voll im Ninja-Modus, erschreckte Chloe mich gewaltig, was mich echt nervte nach dem, was ich mitgemacht habe. Manchmal ist sie echt unsensibel, was die Gefühle anderer angeht. Sie will all meine Aufmerksamkeit für sich und die Suche nach Rachel und spielt die beleidigte Leberwurst, wenn ich keine Zeit habe. Aber ich habe jede Menge Zeit. Aber ich kann nicht lange sauer auf sie sein. Und sie war so aufgeregt, die Schlüssel zum Hauptgebäude zu haben. Ehrlich gesagt, war ich das auch. Noch mehr Aufregung. Vom Gebäude belauschten wir Victoria, wie sie über mich lästerte. Schockiert. Und versuchte, Mr. Jefferson zu erpressen, damit er ihr Foto für den Helden des Alltagswettbewerb wählt. Die spinnt komplett. Cool, wie Jefferson ihr sagte, sie soll sich verziehen, obwohl sie dafür den Rauswurf verdient hätte. Das hat Priorität nach dem, was mit Kate geschah. Ich verstehe Victoria einfach nicht, egal wie sehr ich es versuche. Sie ist schon rei reich, hübsch und eine gute Fotografin. Warum so viele Leute verletzen, um etwas zu manipulieren, das eh schon zu ihren Gunsten läuft? Ich hoffe nur, dass ich nicht das gleiche mit meiner Kraft tue. Es ist absolut umwerfend, mitten in der Nacht in deine eigene Schule einzubrechen, obwohl Chloe recht hat. Wie kann es mit Schlüsseln ein Einbruch sein? Auch wenn der Schlüssel mit dem Sicherheitschef der Schule geklaut wurde. Egal, die Blackfell Ninjas schlagen wieder zu. So cool in der Stille der Nacht durch die Flure zu schleichen, selbst mit all den furchtbaren Geschehnissen um uns kam es mir vor, als gingen Chloe und ich auf das Zentrum eines kosmischen Mysteriums hinzu, das größer als wir alle ist. Talent als Meisterspione, nicht vorhanden. Wir hatten keinen Schlüssel zum Büro des Direktors, aber ich habe ja immer meine Kraft. Und Dr. Warren Graham, er half uns mit meiner genialen Minibombe aus Natrium irgendwas aus. Beim Mischen der Zutaten habe ich wohl mehr gelernt als im ganzen Semester. Sorry, Miss Grant, Warren ist der Einzelschüler hier. Er versucht so sehr zu helfen, vielleicht zu sehr, aber was ist daran schon schlecht? Ich bin so dankbar, dass er in meinem Team ist. So fanden wir uns im Sancto Sanctorium, dank an den so gerade eben bestandenen Lateinkurs Blackwells wieder. Total merkwürdig, nach Mitternacht im Büro des Direktors zu sein und seine Akten und seinen Computer mit Chloe zu durchsuchen. Sie gingen viel zu sehr darauf ab, theoretisch hätten wir verhaftet werden können. Hilfe, ich tat einfach so, als sei es eine besondere Episode von Die Zauberie von Very Valley Place, nur zwei komische Sherlocks, die für einen guten Zweck schnüffeln. Jep, das half. Den Beweis fanden wir nicht, dafür aber eine seltsame Zeichnung in Nathans Akte, in die immer wieder Rachel in der Dunkelkammer gekritzelt war. Also ein deutlicher Hinweis, dass Nathan irgendwie darin verwickelt ist. Oder einfach verrückt. Nathans Notiz erwähnte auch David M., also müssen wir an Davids geheime Akte im Bankbunker für einen guten Zweck. Chloe kann es einfach nicht lassen und klaute 5000 Dollar Bargeld, das als Behindertenkasse markiert war. Das stimmt. Einen schnelleren Weg in die Karma Höhle wird es kaum geben, aber es begleicht Chloes Schulden bei Frank. Ich werde es wieder gut machen, schließlich will ich vor allem Chloes Leben retten. Wie immer, unsere Schicksale scheinen untrennbar verbunden, im Guten wie im Schlechten. Nach dem üblichen Einbrechen und Bombenzünden beschloss Chloe, dass wir unbedingt im Reich der Otter schwimmen mussten. Ich war so aufgedreht und rebellisch, dass ich voll dafür war. Wir sind nicht nackt reingesprungen, aber es war trotzdem genug, um uns Ärger einzuhandeln. Wir waren... Bar Warum waren wir so achtlos, nachdem wir vorher so vorsichtig waren? Chloe bringt meine mir doch egal Seite hervor und ich liebe es. Auch wenn es ihr nicht immer gut getan hat, sie hatte sich diesen Moment verdient. Genau wie ich. Nur ein wenig rumalbern im Pool. Ich fürchte, mit diesen jugendlichen Albernheiten ist es bald vorbei. Himmel, ich klinge wie meine eigene, wie einer meiner Lehrer. Wir unterhielten uns über das Leben seit meinem Wettgang und über dumme Jungs und Mädchen und warum sie Ärger bedeuten. Besonders für mich. Ich komme mir vor wie ein Groupie, wenn ich mit Chloe über Lebenserfahrung rede. Sie hat so viel mehr erlebt. Ich mache Fotos, sie unternimmt Dinge. Kurz darauf mussten wir von den Sicherheitskräften flüchten. Ups, wie soll man an einem Pool schon still sein? Außerdem hinterließen wir eine recht deutliche Spur. Das war aufregend. Die Sicherheitskräfte hatten Taschenlampen, also war es nicht einfach, sich vorbeizuschleichen. Besonders weil wir in Chloes Blechkiste flüchten mussten. Aber wie gesagt, aufregend. Genau wie Chloe Price. I don't think I'll be blushing today. Hm. Ich weiß nicht, was von ihr anzieht. Es ist mal bestimmt interessant, sie in einem anderen Outfit zu sehen. If I had stayed hidden, David wouldn't be targeting me. 
over here. Wow. I remember this old phone. We decorated it together. Hmm. Wie viele alte Kindheitssachen noch hier sind. Yes, I might go to hell for this, but if it saves Chloe, we'll pay it back somehow. <laughs> the fact that she put the photo next to Rachel is so touching. Jo. Ganz schöne Bilder. Wow, sir. That was my 10th birthday. I didn't know Chloe kept this stuff. <lacht> Ist doch schön. Es geht auf dem Laptop ab. Das oh, at least we yet. Thank God ja, she's okay. I wonder when I can visit her. Sehr gut. Hoffentlich sehen wir sie bald wieder. Sieh dich mal an. Ugh. Still reeks like a chlorine factory. <lacht> See if you can find a suitable outfit in my fashion hall. Das war meine erste Idee. Okay. Time for some Chloe cosplay. Hey, there you go. <lacht> Rachel left a bunch of her clothes with me. She's your size. But not quite my style. Max, you don't have a style yet. At least give it a try. You can always rewind back to your chlorine brand t-shirt and generic jeans. You suck. I like my shirt and jeans. But it would be cool to try on Rachel's clothes just to see if they fit. Stop second guessing yourself, Max. Put this on and let your inner punk rock girl come out. You can afford to take chances whenever and whatever you want to try. For example, I dare you to kiss me. What? I double dare you. Kiss me now. <laughs> Oh, das hat so eine große Auswirkung, das habe ich jetzt nicht mehr gedacht. Hab beide Entscheidungen mal kurz äh, natürlich ausprobiert, wie es äh, passiert. Ich denke, ich blieb aber dann bei nicht küssen, diesmal beim küssen. Wollt ihr bestimmt alle sehen. <lacht> You're hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance. Unless he's into girl and girl action. You're such a dork. Oh man, that was priceless when I kissed Chloe. She didn't think I would. <laughs> Na, diesmal behalte ich mal sehen, was für Auswirkungen das haben wird. Looking sick, Max. A couple tats, some oh, piercings, and we'll make a thrasher out of you yet. Ready for the mosh pit, Shaka bra? Maybe not. Go on down and say hi to Joyce. Free breakfast? I have to uh, wake and bake first. I promise not to tell. Let's not rewind and find out, okay? Na <laughs> ja, doch, mal eine kleine Abwechslung. Passt zu ihr. Holen wir uns Frühstück. Lecker essen. Oh my god. So, gucken wir uns kurz hier. So amazing. Kate? Max, ich danke dir aus tiefstem Herzen, dass du mir auf dem Dach eine helfende Hand gereicht hast. Du warst die Einzige, die für mich da war. Ich muss glauben, dass du gesandt wurdest, mir Hoffnung zu geben. Du hast so viel mehr als das getan. Mein Vater ist auch dankbar. Du wirst immer in unseren Gebeten sein. Mit all meiner Liebe, deine Freundin Kate. Hey Kate, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Ich besuche dich so bald wie möglich. Versprochen. Ja, versprich aber nicht, dass du nicht halten kannst. Wir haben eh schon zu viel zu tun. Okay, hier ist nichts Besonderes. Was ist mit dem Vogel, den wir mal reingelassen haben? I better not go in there. David might be in bed. Na. Ja. For everybody else in the neighborhood, it's just another morning. Dann gehen wir lieber runter. Kein Bock, dem zu begegnen. Lieber gratis Frühstück. Ja, da. Supi. Am, am. Good morning, Joyce. Rachel. Uh, I mean, Max. Oh, you startled me. 
Well, you fit those clothes well. Thank God you're not a hellraiser like her or Chloe. Now tell me exactly what you want to chow on. So viel Anhof. Auswahl. Pancakes and bacon. I have bacon. Eggs and bacon all the way. Remember when you guys would sleep in until I yelled out, wakey, wakey, eggs and bakey. Totally. We'd wake up so fast. So this time you can help me with the ingredients. I need you to grab me the actual eggs and the bacon. I can handle Klar. eggs and bacon. The eggs always come first, as Joyce used to say. Those in the aisle? Cornflakes is nice, sure. Wow, Chloe still eats the same cereal. So do I. Und da finden wir das Bacon. I should evolve and become a vegan, but oh, bacon. <lacht> ich bin jetzt nicht so Fleischfahrtenarzt, aber ich habe bemerkt, ohne Fleisch geht's auch nicht. Thanks. After all these years and everything that's happened, it's great to see you and Chloe together again. She hasn't had a good friend since you or Rachel. Oh, those clothes remind me so much of her. Such a sweet girl. I'm just hoping she's living large in L.A. I'd love to think that too, Joyce, but... We are on the same page, Max. I keep hoping that Rachel will show up or even send a message to Chloe from Hollywood. Or wherever she is. Is there any reason that Rachel might be mad at Chloe and left without her? Chloe could piss everybody off but her. They were almost joined at the head. Reminded me of you and Chloe. But Rachel wasn't as grounded as you. I'm grounded? Since when? Maybe that's why Chloe likes Rachel so much. <laughs> Max Caulfield, are you actually jealous of Rachel? Maybe. Rachel was so much cooler than me. <laughs> you think? Then why has Chloe been telling me she wishes she could be more like you over the past five years? Doubt it. Um, did she really? Five years ago feels like a thousand now. And that makes me what, a century old? <laughs> You're only 18, Max. Oh, youth. If only I could go back. It's not all that, Joyce. Voila, a breakfast fit for us queens. And a king. <laughs> go sit at the table. Lecker Frühstück. I keep expecting to see the sky turn red. Noch ist der Weltuntergang nicht zu sehen. Noch nicht. Das kann aber natürlich jederzeit passieren. Was haben wir I guess nobody waters the plant here. Oh man, I don't want to be famous for this. No, hopefully not. Thank you so. I'm glad that's creamy and not crunchy. Good, you can clean. Mm -hmm. Dann essen. Nix ansehen. Ich guck doch nicht mein Essen. Essen. Eine der besten Tätigkeiten des Tages. Kann Chloe auch noch? Wollte doch gar nicht so lange weg bleiben. Bring those eggs and bacon to my belly. Hm. Ja, hast du schon gegessen. Sie macht Ordnung. Aber sonst eine schöne Wohnung. Haben wir uns ja schon mal hier. Gründlich umgesehen. Seeing you again. Ah, oh, made me remember so much. I know these photos don't measure up to your work, Max. My favorite photographers probably take pictures similar to yours. You make David happy, Joyce. He wants us all to be happy, Max. He's just not great at showing it. Uh, I don't think I can rock this outfit like Rachel. You have your own cool style. Wow, sir. I totally remember that day. 
I'm glad. William took this picture with his instant camera. <laughs> oh, it was the last picture he ever took. He had his car out right after this, and... and I know, Joyce. I'm sorry. I didn't show you this to be morbid. In fact, I want you to have this. This was when my baby was so full of life and light. She was hopeful, positive, everything she's not today. And this was the last time I ever saw Chloe truly happy. Did you guys have a bonding session about how fucked up I am? It's not always about you. Chloe, please, it's too early to start picking a fight. Eat instead. I'll keep the warden busy while you go peek in the garage. Now stop whispering or I'll know <laughs> you're talking about me. Stop being so nosy, mother. Jeez, I can't do anything around here without everybody getting up in my shit. Uh, no one can uh. even joke with you, Chloe. You fly off the handle like that. Excuse me, I have to use the bathroom. Sure, run off and pee when you should back me up. Now, who's being paranoid? Just listen <laughs> to yourself. Nobody else does. 